हेलो एवरीवन मैं हूं आरती मदान एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे एक ऐसा डेजर्ट जो बहुत ही आसान है बनाने में और इसके इंग्रेडिएंट्स हम सबके घर में जनरली मौजूद होते हैं मैं बात कर रही हूं फिरनी की इसके लिए हम लेंगे दूध मैंने फुल फैट दूध लिया है राइस राइस को मैंने पानी में भिगो दिया था थर्टी मिनट्स के लिए चीनी इलायची पाउडर केवड़ा वाटर और सैफरन ये चावल जैसे मैंने आपको बताया मैंने इसको पानी में भिगोया था आधा घंटा मैंने इस चावल को सिर्फ एक बार धोया है अब हम इसको छानेंगे इसको आप चावल को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करें बिकॉज राइस के अंदर एक स्टार्च होता है वो हमारी इस फिरनी में बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर देगा अब हम राइस को डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में हमें इसे बहुत फाइन पाउडर या पेस्ट में नहीं करना हमें थोड़ा दरदरा थोड़ा कोर्स टेक्सचर रखना है तो अब आप देखिए ये अभी थोड़ा सा मोटा और है तो मैं इसको कुछ सेकंड के लिए और ग्राइंड करूंगी आप साइड्स को जरूर स्क्रेप कर लीजिएगा अब देखिए हमारे ये राइस बिल्कुल परफेक्टली ग्राइंड हो चुके हैं मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी दिस इज नॉट वेरी फाइन नॉर वेरी थिक अब इसी राइस में मैं डालूंगी दूध ये जो हम एक लीटर दूध ले रहे हैं फिरनी के लिए मैं उसी में से दूध डाल रही हूँ जनरली लोग दूध और चावल साथ में भी कई बार ग्राइंड करते हैं मैं वो नहीं करती बिकॉज इससे कभी कभार जो चावल है वो ज़्यादा फाइन पेस्ट में फॉर्म हो जाते हैं वो हमें इस फिरनी के लिए नहीं चाहिए अब आप इसको साइड में रख दें दूसरे पैन में हम डालेंगे दूध आप ध्यान रखें हैवी बॉटम पैन हो या नॉन स्टिक पैन हो इसको अब हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें बॉयल्ड आ जाए कुछ हमें इसको रिड्यूस नहीं करना सिर्फ इसमें कुछ उबाले लाने हैं ये बहुत ही डिलीशियस फिरनी बनती है बन, आप बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से ज़रूर टैग करें मुझे वहाँ फॉलो भी करें मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पर लगातार डालती हूँ तो अब आप देखिए हमारे दूध में उबाले आ गए हैं और मैंने इसको ज़्यादा नहीं सात से आठ मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक किया है आप साइज को भी स्क्रेप करते रहें अब इस गिवन पॉइंट पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है आप इसको चावल को एक बार फिर से हिला लें क्योंकि वो कई बार नीचे लग जाते हैं और अब हम इसको डालेंगे अपनी दूध के अंदर आप ध्यान रखें गैस इस पॉइंट पर अभी तक ऑफ है आप इसको लगातार चलाते रहें अब आप अपनी फ्लेम को ऑन कर दीजिए ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे इसमें लम्ब्स नहीं पड़े तो अब आप इसको लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएं चावल की टेंडेंसी है चिपकने की तो हमें इसको लगातार हिलाना है मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाया है आप देखिए ये अभी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है इस गिवन पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी भी मैं हमेशा राइस कुक होने के बाद डालती हूँ बिकॉज अगर आप चीनी पहले डाल देंगे तो राइस कुक धीरे होगा इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर और सैफरन अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं ये आपकी फिरनी में बहुत अच्छा फ्लेवर और अच्छा टेस्ट देगा जनरली लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं बट ट्रेडिशनल फिरनी में ड्राई फ्रूट्स नहीं जाते अब इसी के साथ आप डालिए इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करिए हम इसको कुछ मिनटों तक और पकाएंगे बहुत ज़्यादा भी हमें थिक नहीं करना आप देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है ना तो ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा पतली तो अब हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी है ये सर्व करने के लिए मैंने ये मिट्टी के कसोरे लिए हैं ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं तो आप अपनी गरम गरम फिरनी को इसमें डालें ठंडी नहीं डालें वरना वो पहले सेट हो जाएगी तो इसमें अच्छे से नहीं आएगी तो जिस भी बर्तन में आपको इसको सेट करना है जनरली मिट्टी के कसोरों में ट्रेडिशनली की जाती है तो मैं हमेशा इसी में डालना पसंद करती हूँ अब आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं पिस्ता केसर के साथ दिखने में बहुत अच्छी लगेगी अब आप इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें और फिर आप इंजॉय करें ये बहुत ही डिलीशियस फिरनी 
अपनी पूरी फैमिली के साथ तो देखा आपने कितना आसान है ये फिरनी बनाना ये बहुत ही डिलीशियस होती है आप इसको ज़रूर अपने घर पे बनाएं सिर्फ कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें राइस के अंदर स्टार्च होता है जो हमारी फिरनी को एक बहुत क्रीमी टेक्सचर देता है तो आप राइस को सिर्फ एक बार धोएं आप उसको बार बार वॉश नहीं करें उससे उसका स्टार्च निकल जाएगा सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि जब हम राइस का पाउडर बनाते हैं उसमें मैं मिल्क हमेशा ऐड करती हूँ कई बार ऐसे होता है अगर आप पाउडर को डायरेक्टली आप मिल्क में डाल देंगे तो उसमें लम्ब पड़ सकते हैं तो मिल्क डालने के बाद उसमें लम्ब पड़ने के चांसेस नहीं रहते तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये आपको कैसी लगी सो अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ आरती मदान कीप इन गुड फूड